First of all, I want to say that I understand culture much more broadly than maybe usually people do. It's not promotion of culture or just intercultural dialogue. It's, mu it's much more than that. For development projects, for example, it's, I think it's very important to um, know the field where you're actually implementing your project. So that's the local culture and the local needs. Um, Culture um, have an aspect for social development, social inclusion, behavioral changes, uh, economic uh, development. Obviously, it has a huge potential to create um, employment. It's something new, creative, um, and um, a potential that in many regions of the world is not uh, seen fully yet. Uh, obviously, it has an aspect of human development, so individual um, development skills, uh, citizenship, democratization. Um, so it's really broad and I th therefore I think it should be embedded in every uh, development project. The group is Culture and Development Action and Impact and the main objective is to demonstrate the fundamental role that culture has to play for development. It's not quite a normal group of Capacity for Dev because it's actually an online version of a brochure. Um, that brochure is a outcome of a collaboration between the British Council, the European Commission, the uh, Federation Wallonia Brussels and the UNIC. So we have gathered um, 36 projects that has been successful um, linking culture into development goals. Um, all those projects are presented on the site, um, you can comment on them and there is also introduction and a more general level of the European Union politics on the issue. This brochure was actually a reply kind of for the um, civil society movements in the Mediterranean area so that we um, actually recognize the actors, the cultural actors are usually the drivers for the change. So this is something that we want to um, support and the European Union wants to support the civil society in their actions. So I think it's a great example um, of the European Commission work um, linking culture as the key factor for development. Le rôle de la culture est essentiel, ce n'est pas qu'un processus. La culture est développement, elle est au cœur de tout développement. Dans quelques projets que ce soit, que ce soit la construction de ponts, que ce soit la recherche de l'eau, la culture est au cœur du développement. Il est important à moyen et à long terme de développer des projets qui tiennent compte de la culture. Je crois qu'il est important de souligner effectivement que cette publication est l'œuvre d'une collaboration intense et efficace entre le British Council, ENIC, la Fédération de bruxelles et la Commission. Ce type de collaboration est effectivement à rechercher pour d'autres projets, tant nous avons eu de l'efficacité à présenter cette publication, notamment à Amman, lors d'un forum organisé par la délégation de l'Union européenne sur le thème de la création des industries culturelles. Un très bon exemple qui se trouve dans la brochure est l'exemple de la création d'un centre de formation pour la bande dessinée à Tétouane au Maroc. Il n'y avait pas d'école de bande dessinée au Maroc, il n'y avait pas de pratique Or, on sait que la bande dessinée permet de s'approprier une autre façon de voir la société dans laquelle évolue euh, une population. Et on sait que la bande dessinée permet d'être critique, mais aussi, on sait qu'une pratique aussi amène un métier, amène un marché, amène le développement d'une pratique au-delà euh, de son périmètre immédiat, au-delà du Maroc, mais aussi d'être diffusé ailleurs. Ce qui permet effectivement, grâce à la création d'une école de bande dessinée, à Tétouane, de promouvoir une culture que nous ne connaissons pas, une pratique qui se développe, mais en même temps un marché dans d'autres régions du monde, dans la région de la Méditerranée en ce qui concerne le Maroc, mais aussi en Europe quand il s'agit de promouvoir ce qui est produit au Maroc. Je dirais que c'est un exemple de pratique à la fois de développement socio-économique, mais aussi de promotion culturelle dans la mesure où la bande dessinée est à la fois un produit semi-industriel ou en tout cas tiré des industries créatives, mais aussi un produit de reconnaissance et de connaissance culturelle.